慧凤，你那还有多久能好啊？快了，约莫一刻钟吧。你的手脚越来越麻利了，哪比得上你呀、啊，飞天神手？<笑>慢点啊！来来来，啊，在这儿呢，在这儿呢！<笑>来呀、啊、来呀、啊！<笑>来来来来来，慢点啊！<笑>哎，来，快快快！快点就追到我了！<笑>阿笑，啊、你把千让带回去嘛，别让他在这里跑，害得我直分心。啊、哦，快来，走，千让。你要乖哦，等我们工作完了就回去陪你玩，好吗？你自己玩啊，大少奶奶。哎，哎呦，大少奶奶，我也知道不能带着小少爷来这儿找你们工作。不过吧，这小少爷就喜欢来小铺，他不喜欢待在家里呀。我想啊，他就是喜欢黏着你。谦让很聪明。知道亲娘在小铺，当然天天要来找亲娘撒娇了。啊、哦，人呢？啊？哎，谦让呢？哎，小少爷。没时间了，你下去看看，给他们点钱啊。没事没事哦，没事了，别吓着了。那这赔给你们。没事没事啊！你怎么开着车啊？啊！车子的喇叭声，到现在也不会说话。他究竟是怎么了？哎，听说咱们的新东家十分神秘啊。是啊，只知道他是从法国回来的华侨，今天晚上要在这里招待商家的老大和贵宾，是吗？哎，他结婚没有？黄金单身汉。呵。香酒全都打碎了，怎么办、啊，贺文？哎呀，没事儿，不就一箱酒吗？啊，来，可这是新东家今天晚上要拿来请客，买来的一箱高级酒啊，见面上是买不到的。啊，我才刚来没几天，就发生这样的事情，领班要知道了，一定会开除我的。万一再让我赔钱，我怎么赔得起呀、啊？要不这样吧，如果领班问起这箱酒是谁打碎的，你就说是我干的，我会想办法补上的。真的？你真的可以在今天晚上宴会之前卖到一模一样的酒啊？这你就别管了，你要记住，以后千万要小心一点，知道吗？哦，太感谢了，贺文，贺文，谢谢你，真的太感谢你了。没事没事，赶紧把它收拾一下。哦，好。好了，数量够了，我们赶上了王老板要求的出货时间，这下他一定得付我们一成五的价钱了。加上这个月叶先生给我们的订单，可以说是收获颇丰啊。是啊，只要我们继续努力，保持现状，相信很快就可以买回原来的布行了。嗯，以后啊，我们不但要维持现在订单的增长速度，最好还设计一些新的品种和花色，这样的话，我们小店铺的生意才能稳固发展。嗯嗯。
。对了，你今天可别忘了去贺文打工的地方收衣服啊！不会忘的，这三年来那些服务员也成了我们小铺的稳定客源，我怎么会忘记去收衣服呢？<笑>看到没？又有人因为车祸打架了。嗯、秀桥，秀桥，你怎么了？文峰，三年前谦让的那次高烧之后，就一直高烧不断。我在想，如果我们有时间的话，带他去医院好好检查检查。哦，也对。最近谦让的状况，我也一直很担心。就这几天吧。嗯要不要请大家过来试一试啊？啊不行不行，我们都在忙着今晚新东家的宴会，现在是没时间也没能力再做其他事情了。哦，这样啊，那我改天再来吧。哎哎，不必了，秀小姑娘，您做事儿我们放心，反正您先放在这儿吧。如果有什么不合适的，再让贺文拿回去吧。哦，也好，那谢谢你了。哎，哎给我，哎。韦正芳，你给我站住！韦正芳，别以为你玩腻了就可以把我甩了。你听清楚了，我不是你想甩就甩的女人。我知道你不是那样的人，你只是条贪钱的蛇啊。其实你可以换个角度想，幸好我是贪钱的女人，你才有办法。如果你遇上一个不爱钱的女人呢，你就完蛋了。这个世上没有不爱钱的女人。遇到事情只晓得拿钱打发，难怪那天差点撞上谦让，他也只是想拿钱打发我们，一点都不关心是不是有人受伤。方可文，啊，为什么补上了酒，不是东家原来那箱酒？呃，令班，对不起啊，我一时之间找不到相同的酒，所以只好拿家里珍藏的酒顶着。但是你放心，这个酒啊，绝对不会输给东家被打碎的那箱酒的。要是让东家知道你打碎了酒，还随便拿箱酒来替补，我可担不起这个责任。令班，你放心，我会亲自向东家解释的，这个酒绝对不会丢他的脸。你家哪来的酒，能比得过红顶上二人珍藏的美酒？啊、我、哎，你是不是拿我来寻开心呢、啊？我、啊，新东家已经在厅外迎客了，大家快去就位吧。好，都听见了吧？新东家已经在外面招呼客人了，今天晚上，都给我小心一点，谁也不准出差错，听见没有？是是是。是
，走。先生，听见娘叫你了吗？哎呦，小少爷，你快好起来吧！好起来之后，你不是还答应跟我一起出去玩的吗？阿笑，这都什么时候了，你怎么还提玩的事儿？我我我是觉得小少爷可能一听到玩，可能身体会好的快一点啊。文凤，谦让总这么高烧不退也不是办法。干脆我们今天晚上带他去医院，希望医生能检查出原因，别再让孩子继续受苦了。好，就听你的吧。嗯，阿香，啊，你快去叫车，我们带青儿去医院。啊，好好好。医生，啊，我儿子他到底怎么样了？烧已经退了，目前应该没什么问题了。啊啊！医生，嗯，可这孩子发烧频率实在太高了，而且每次都是高烧不退啊！麻烦你再替他做更进一步的检查吧。是啊，就拜托您了，医生。嗯，好吧，我就再帮他检查一次吧。啊，谢谢您，谢谢啊。不用。谦让，我们乖啊，来。医生啊，我儿子到底怎么样啊？是啊，您快说，这孩子到底怎么回事啊？这孩子的听力有点问题啊。啊？听力有问题？你是说，你是说他可能听不见吗？是啊。这怎么可能呢？他父亲和我都是正常的呀，他他怎么可能听不到呢？听力障碍未必是天生，也有可能是后天造成的。真正的原因还有待进一步检查以后才能确认。文峰。没事了，医生一定可以治好谦让的病。为什么呀？老天对我们母子怎么会这么残忍呢？怪不得小少爷这三年来既不怕打雷，也不怕放鞭炮，我还以为他天生胆大呢。阿笑。别听了，是真的，大少奶奶。我原以为小少爷只是开口晚点，没想到小少爷是聋子。阿、哎、笑，我、哦哦，医生，请您多费心了。无论付出多大的代价，我们一定要治好这孩子的耳朵。啊，到时候我们会有具体详细的检查报告，再请你们过来取一下吧。谢谢你，拜托您了。啊，我们会尽力的。谢谢医生。报告大帅，进来。石先生找您，叫他进来吧。是，请进。哈<笑>，大帅，嗯，你来的正好。明天有个慈善拍卖会，哎
，我正发愁呢。不妨说来听听，兴许我能帮上忙。刚从法国回来的韦振邦，他想借助义卖，来筹款资助失学的学生。哦，啊，他率先就捐献了他母亲的两幅画作，还有商会的卢会长，他捐了一个十八世纪的古董表。哦，哎，这邻国呢，更是大手笔，拿出青花瓷来去义卖。哎，你说，这我该拿什么呢？是啊。呃，拿什么呢？呃，要不，先从佩佩的嫁妆里面拿几件珠宝去卖？那怎么行呢？这个哪能拿女人的嫁妆去义卖啊？这不是让大伙儿来笑话我吗？<笑>是是是，我考虑不周，考虑不周。<笑>爹，你不是刚从方家要了一个酒庄吗？你，哼。我怎么就没想到呢？你捐个一百箱杏花酒，有了这一百箱杏花酒，还可以勉强撞着门面嘛？哎呀，大帅呀，你看我刚从局长的位子上退下来以后呢，就指望这酒庄过活了，这一次拿出一百箱呢，这这这这，这我有些困难呐。他没有这一百箱杏花酒，那我的面子往哪儿搁呀？要不这样，你替我找个青花瓷。古董中，行吗？呃，行行行，一百箱，我让他们送，我让他们送啊！哈哈，来来来来来，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哎呀！大帅呀、啊，嗯，哎，这个韦振邦果然不同凡响啊！你看，他把全上海所有的名人都请来了。高大帅，哦，谢谢你，今天一口气买了我母亲两幅画，我先干为敬。哇，投桃报李啊，你不也是买了一百箱杏花酒吗？哎哎，谢谢谢谢，韦先生。韦先生啊，哎，你好，你好，哎呀，大帅今天的一百箱杏花酒都是出自我的酒庄啊，谢谢韦先生一口气把它都买下来了。是吗？我初来乍到，往后在生意上还请韦先生多多指教啊。客气，啊，来来来来，这位是大帅的夫人，也也是我的女儿。哦，指教呢不敢当。做生意讲的是合作、啊，有了合作的机会，我们才能互盟其利啊！啊、哦，是是是是是啊！韦先生，哎，卢会长，你好你好，<笑>你好你好，哎呦大帅，<笑>你好你好，<笑>那不好意思，我们失陪一下。好好好好好，来，请。上海滩的名人今天都到齐了，难不成方家二少爷也是应邀的嘉宾呐、啊？哎呦，你现在已经不是方家二少爷了。哎呀，你看我这记性，记着女儿当上上海社会的名流，您也不容易。呃，哎呀，在这儿打工才不容易呢。要不你到我那儿去，我给你双倍的工资，怎么样？反正我的酒庄。你也熟，杏花酒离开方家已经变了味儿了。我看你那只是虚有其表罢了。倒点酒。来来来啊！行行行，我再敬你两杯啊。韦先生，你找我。嗯，昨天我发现你跟石亨闹得有点不愉快，想了解一下到底发生了什么事情
。如果我想知道的话，我也可以查出来，只是我想听你亲口说。方便酒庄本来是我们家的产业，石亨利用警察局长的职权，栽赃我们走私西药，一夜之间，我们的老宅酒庄全都抵给了石亨，才把我爹从牢里救出来。我二叔现在还在牢里受苦呢。不过魏先生，请您放心，我绝对不会因为自己的私人恩怨影响到我的工作。我知道了，没事了，您可以先出去了。魏先生，找我什么事啊？是的，你过来一下。你也试一下，你喝喝看，这两瓶杏花酒有什么不一样？你也试一下，你喝喝看，这两瓶杏花酒有什么不一样？这两杯虽然都是杏花酒，但是酿造的方法和口感完全不一样。嗯，第一杯刚喝下去，觉得香气很浓，但慢慢的，却有一种苦涩的味道。第二杯酒香淡了些，但酒的后劲儿却把酒香提升到另一个层次，一点也不苦涩。就是这样的。你刚才这第一杯，是昨天石亨捐出来的杏花酒，第二杯，是方鹤文上回补回来的。瓶子是一模一样，但里面的内容却完全不同。嗯，要不要我去调查一下？那、啊、不用。哎，我想让你把方鹤文带在身边。我觉得他挺不错，可以培养。嗯，好的，交给你了。嗯，是输了。温风，累了一天，你也早点休息吧。明天布行还有一天的活等着我们呢。秀巧，今天医生的意思，是不是说天上又聋了？他连话都还不会说，耳朵就聋了，那岂不是代表他将来就是一个又聋又哑的人了？温风。你别这么绝望，医生会有办法的。天让以后的路还长着呢，我真的不敢想象，如果他是一个又聋又哑的人，那他以后的日子该怎么办呀？不会的，你别乱想，也许。明天医生就会给我们好消息呢。二少爷，二少爷，你怎么在这儿睡啊？嗯，嗯哎呦，好大的酒味啊！二少爷，你到底是在酒楼里工作，还是去喝酒的？喝点茶吧。
，还有大少奶奶，陆平哥啊，看你一个人在店里忙，怕你忙到忘了吃东西，就做了热腾腾的点心，你吃着吃吧。我吃过了，哎，文峰在家照顾谦饶很辛苦的，你拿回去给他们吃吧。就知道你会这么说，大少奶奶，你也多为自己着想点呐。哎，对了，最近怎么都没有见到贺文呢？就是啊，这最近咱们为了小少爷，都忙得翻天覆地的。可是这二少爷好像比咱们还忙。哎呦，他这每天啊，三更半夜从酒楼里回来不说，而且身上还带着酒味呢。阿笑啊，贺文现在是不是还跟那个韦先生做事呢？啊，哦，是啊。韦振芳，你给我站住！韦振芳，你别以为玩腻了就可以把我甩了。你听清楚了，我不是你想甩就甩的女人。我知道你不是那样的女人，你是条贪钱的蛇。这世上没有不贪钱的女人。贺文，大嫂，还没睡呢。我特意等你的。等我？家里出事了？家里没事。我看你最近经常回来的很晚，工作很忙吧？反正，反正事儿挺多的。你需要陪着老板一起应酬吗？对啊，最近商会正准备改选。韦先生有意竞选，所以最近得陪些商界人士一起应酬。韦先生我是见过的，他的名号是够响亮的，但是我觉得他人品不怎么样。不会吧？是不是有些误会、啊？我亲眼见到他跟那种看上去很不正经的女孩在一起，我担心你跟他相处久了，难免会受到影响。大嫂，那些交际花，韦先生是不会放在眼里的。况且，他们眼睛里面只有钱，其他的什么都没有。也许是我多虑了。我知道你是有想法的人，只是怕你一时迷失而已。大嫂，你放心吧，我会有分寸的。嗯，没事了，去休息吧。嗯、啊，对了，大嫂。嗯。呃，文凤情绪最近怎么样啊？哦，好多了。啊，那就好。你也早点休息，谦让以后还得我们一起照顾呢。嗯振邦，嗯，我不是让你帮我买颜料的吗？你怎么没帮我买呢？那两盒又用完了。哎呀，我又忘了。对对对，在这儿。没关系。怎么，有什么新的灵感啊？哎呀，总是不能跟以前比了。我最近呢一直在练，可是我越练越觉得，我画不出原来的那种韵味了。哎呦！可是，在家里，你说我不画画，又能干些什么呢？妈，上海的街头那么热闹，你没事儿可以出去逛逛呀、啊。好啊，你陪我去。好啊，但最近公司有点忙，我有工作嘛、嗯。这样吧，明天找个人陪你出去逛逛。我不去，派一个陌生人陪我逛街。嗯。肯定又是瞎逛了，连个话都说不上。没去，我不去。哎，我给你个任务。最近我在生意上呢，很多场合都要穿着西装出席，我那西装也都过时了。你明天出去逛的时候
，用你的眼光顺便帮儿子挑两套好看的西装，这样我出去也能够体面嘛。哎，这倒是。嗯，那这样吧。你要缝补衣服吗？啊，我要我要定做两套西装，定制西装。哎，我，哎，哪去？哎、啊，太太是不是找这个？啊，谢谢你。这是我儿子的尺寸，款式嘛，要现在最流行的。反正你们看吧，现在流行什么，就帮他做两套吧。过两天呢，我来拿，你们要麻利点儿，知道了吗？啊，您放心吧，交给我们没问题的。那个老夫人定做西装的事呢，我很担心，不踏实。这当然简单了，我们请老陆师傅代工不就行了吗？这可以吗？当然可以啦，上门呀便是客，咱们岂有把客人往外推的道理啊？再说了，咱们这也是帮老陆他们招揽生意啊，大家互惠互利，互相合作，这不是挺好的吗？秀桥啊，做生意呀、啊，要学会变通，不要总是一个死脑筋。可我总觉得这是在蒙人，万一将来客人知道了我们找其他人代工，肯定会觉得我们没有诚意啊！哎，总之啊，我会和你一块去找老陆，让其他师傅来帮忙的，你就放心吧！啊，来喝茶。老爷，老爷，啊，韦振邦上次标下的杏花酒，他真的拿来招待上流贵宾了。急了，这有一就有二。我下次让韦振邦再进一百箱，甚至是两百箱，真是太好了。可是老爷，还是什么？这喝过咱们杏花酒的人，都说这味道比不上方家以前呢。这怎么可能？我的酒虽然是新酿的，可是配方可都是他们方家自己的师傅调出来的。怎么可能会不一样呢？您说会不会是
有什么秘密配方是酒庄的师傅不知道的？方世蕃这个老狐狸竟然会留一手！我本来打算斩草除根，除掉这个方鹤文，现在看来还真不能动他。为什么？猪头万、啊、孽！因为我们的酒比不上从前，他一定会传给他的儿子的。只有他才能知道这里面的差异。哦，我知道了。我跟你说啊，我可不养饭桶。如果你不机灵点儿，我让你当饭桶去。不是。哎呀，杨师傅，请进、哎。杨师傅。哎，这老陆只说是万事拜托，我就过来了。你这个小铺，我能使什么力啊？啊，呃，是这样的。我们想借助您的本事，为我们的客人啊定做两套西装。难怪老陆不敢明说，这不是让我帮他代工吗？啊，是啊，杨师傅，只要您答应，工钱我们一分不会少的。不成？为什么呀？你们也太厉害了，这么小的店面，就敢接定做西装的生意啊！这算盘打的是大小通商，可我毕竟不是你们想法小铺的裁缝师傅啊。杨师傅，真抱歉。这的确是我们的疏忽，杨师傅，您就帮帮忙吧。现在呀，您照顾我们的生意，等将来我们的店铺做大了，一定不会亏待您的。言之过早了，两位少奶奶。哎呀，别画饼充饥，将来的事儿，谁能未卜先知啊？我劝你们一句，你们呢，还年轻，做生意嘛，要一步一步的慢慢来。客人要订西装呢，让他直接到裁缝店去。你们能做什么就做什么，想赚客人的钱呢，先得学会赚钱的本事，不是吗？杨师傅，等等，别再说了，别再耽误我时间了。方家当年得意时，赈灾救人不落人后，可当今，方家落难了。你也曾经是店里的师傅，这节骨眼儿，难道就不肯伸出援手帮个忙吗？行了，行了。欠方老爷的情，我是该还的。这两套西装我做就是了。哎呀，不过我有个条件。什么条件？我上年纪了，迟早要离开裁缝店的。我唯一不放心的，就是没有人能传承我的手艺。我看你店里的东西，做工还算精细。我看你，对裁缝是有些天分的。秀桥。为什么要让我满意呢？这是您上回帮您儿子定做的西装啊！您看，大小尺寸都是指定的呀。姑娘，你是不是搞错了？我什么时候给我的儿子定做过西装了？啊，不会错的，这真的是您的。<笑>我说你这个姑娘真够奇怪的，我有没有给我的儿子做过西装？难道我还不知道吗？我看你呢。是想占我的便宜是不是？我真的没想占您的便宜啊！这是您上回专程来布行定做的。行了行了，你搞搞清楚到底是怎么回事吧，不要随便赖在我的头上。我的布娃娃呢？修好了吗？什么布娃娃呀？哎，就是我上次送来让你们帮我修补的布娃娃呀。哦，您上回是说要送个布娃娃来的。可是一直没送来，啊，要不然这样吧
，您先把这个西装收了，把尾款结了，然后改天再把布娃娃送过来。哎，你们开的是不是黑店呢？上次你们明明收了我的布娃娃，还说要帮我修补的像新的一样。你们要是做不来的话，也就算了。那你们把我的布娃娃还给我好吧，韦太太，我真的没有收过您的布娃娃，您要我还，我拿什么还嘛？你们开店是要讲诚信的呀，你们一会儿说我定做了西装，一会儿又说没有收我的布娃娃，真是莫名其妙。好了好了，算我倒霉，你把我的布娃娃还给我，你要多少钱我给你就是了。这不是钱的问题，我们真的没拿您的布娃娃。哎、到底发生什么事了？秀巧，这位韦太太真是有问题，明明自己订了两套西装。现在不但不承认了，还说我们拿他的布娃娃、哎。我告诉你啊，我从来都没有做过什么西装，根本是你们做生意不老实。夫人，我想这一定是里面哪里出错了。这么简单的事情，不过就是那天我送来一个布娃娃，请你们帮我修的嘛。我不是还付给你们定金了吗？啊好，我先向您道歉。至于您说的布娃娃，明天我亲自到您府上帮您缝补，您看行吗？你疯了！我们哪有什么错呀？明明就是他有问题。说来说去，你们还是不肯把我的布娃娃还给我，是不是？我们真的没有拿您的布娃娃。要不你再回家找找看。我再找找。我看你们这儿啊，简直就是一家不折不扣的黑店。夫人，您真的误会了。要不这样吧，之前您付的定金，我现在还给您。哎，不必了，我们韦家不缺这点钱。总而言之。你们必须要把我的布娃娃还给我！真不敢相信，这样的黑店竟然还有顾客愿意上门，真是的！我，你，文峰，都是我不好。原来以为想多赚点钱呢，这下倒好，钱没赚到，还惹得一身腥。你别这么说。当初要不是你招揽这笔生意，我怎么会有机会拜师学艺，多学了一门手艺呢？你就别安慰我了。凡事都有两面，未必真有那么糟。只要我们自己问心无愧就可以了。嗯。振邦啊、嗯，怎么了？哎呀，这个布娃娃怎么在这儿呢？哎呀，振邦啊，我问你啊，呃。我有没有跟你说过，给你定做西装的事儿啊？有啊，那天你不是说吗？你逛街的时候顺便帮我订两套西装回来，怎么了？哎呀，真有这码事儿啊,啊！天哪，我怎么忘得一干二净了呢？无所谓了，我现在又不急着穿，改天再去，再帮我订就行了。振、哎、邦呀，你说我现在的记忆力怎么越来越差了？你的西装啊，人家店铺里头已经帮你做好了，交货的时候啊，我竟然想不起来了，我还说他们在骗我。你说说看，我这脑子怎么糊涂成这个样子了？没关系，你告诉我在哪儿，明天我派人去把西装拿回来，顶多多给他们一点钱就行了。哎呀，这不是打发人家吗？是我理亏在先呢。那个小姑娘啊，一片好意，还说要帮我修补娃娃呢。哎呀，不行不行。我要去给他们赔礼道歉，不然的话，我这心里过意不去啊！现在很晚了，明天一早起来第一件事，我就陪你去，好不好？哎呀，不行不行、哎，今天我不给他们说清楚，我这心里啊太别扭了。好了好了好了，我现在就去穿衣服，陪你一起去，你等我。嗯、好的、啊、好的，去吧。哦，对了，把我的布娃娃也一起带过去吧。好，快去啊，快点啊！呃，姑娘，实在是不好意思，白天我回到家里啊，忽然想起来了，我是在你的店里给我儿子定做了两套西装的。哦，您是来取西装的吧？嗯，请稍等一下。你看白天我给你们添了这么多的麻烦，现在年纪大了，这脑子呀，真是越来越不管用了。有时候也不知道为什么就这么糊涂，小姐
实在是不好意思啊。夫人，一场小误会罢了，没事的，别放在心上。你这么客气，我就更觉得不好意思了。哎，这是定做西装的费用，你点收一下。你给多了，哎，小意思，收下吧，也是我妈妈的一片心意。<笑>我知道你习惯用钱解决问题，但是这件事情我真的没放在心上。小姐，你就收下吧。白天呢，我说了这么多的话，肯定让你们尴尬了，实在是对不起啊。夫人，这真的是一场小误会，招呼您是应该的。况且我们开门做生意，本来就该童叟无欺啊！以后啊，我还欢迎您常来光顾呢。那，啊，那是一定的。我以后呢，肯定会再来的。嗯，好。啊，这个是我妈想让你帮她缝补的布娃娃。啊，行，交给我吧。嗯、不好意思，这个娃娃对我妈妈来说非常珍贵。麻烦你多费心了。我明白，如果这个布娃娃不珍贵，夫人也不会一直珍藏着。麻烦你了。啊，你的西装。好。好了吗？哎，我们走吧，人家也要打烊了。好的，那我们先走了，改天我们再来。嗯，再见、啊。好，再见，再见。谢谢你啊，儿子啊，嗯，这个姑娘脾气倒是挺好的，人长得也漂亮，待人接物啊。大方得体，比你身边的那些莺莺燕燕要好多了。妈，吴先生过来。嗯，妈，上车。吴先生，请问，想法小姑的秀巧姑娘，摄影机师找你。秀巧姑娘，你来了，请，来，请坐。来，合唱，去弄一壶红茶和点心过来。好，找我有事啊？魏先生，西装的费用您已经结清了，不需要再送什么礼物了。一个小小的礼物，就当是我妈对你跟小铺铸成的困惑一种精神赔偿。只是误会而已，说清楚就可以了。我不觉得有赔偿的必要。我长这么大，还是第一次有女人退回我送的礼物。哎，你让我进去、哎，你不能进去，别拦我、哎，让我进去。吴先生，我告诉这位小姐，你有客人在，可她执意要闯进来。没关系，你去忙吧。振邦、嗯，你好久没有到我那儿去了，是不是？把我忘了呀？怎么会把你忘了呢？嗯，那，送你的礼物。你都帮我准备好礼物了，<笑>你真好，妈，爱死你了。魏振邦这个人也太过分了，太虚伪了，居然把我退还的礼物当我的面又转送给其他人，还让他误以为是特别为他准备的礼物。送的礼物喜欢吗？开心了吧？开心。不过你一份礼物就把我打发了呀？不会，你乖乖听话，要多少礼物我都会送给你啊。就知道你最好了。他的确是一个只懂花钱打发女人的花花公子。可我们跟着他，到底能学些什么东西？谢秀巧，一个特别的女人。还真是不好学，秀巧。哎，夫人您来了，我的布娃娃好了吗？哦，好了，我去给您拿。好，你看，哎呀，秀巧啊。
，你的做工真细真巧，一点都不比新的差呀。哪里呀、啊？您过奖了？瞧，你还给他加了蕾丝。这样看起来呀，我的布娃娃就跟上流行，变得时髦了呢。你喜欢吗？<笑>喜欢，喜欢。太喜欢了，啊，秀巧啊，我跟你说呀，这个布娃娃啊，是我们家老爷年轻的时候特地买给我的洋货，我一直很珍惜的。可惜啊，我没有把它保管好。哎呀，真没想到，你的一双巧手，把我的布娃娃修补的像从前一样新，一样漂亮了。真是太感谢你了，没事儿，能把这个布娃娃修好啊，我也很开心的。啊，秀巧，真是很感谢你，这是我的一点心意。哎呀，不用不用，夫人，当初修补这个布娃娃，我根本不是为了做生意，完全是因为我们之间难得的缘分。嗯，现在只要您开心就好了，不用给钱。哎呀，那这。您要是再这样，我下回可不管您的布娃娃了。好好好，嗯，不给就不给。啊，夫人，嗯、您在这坐会儿，我去给您沏杯茶。哦不，你不用招呼我，你忙你的吧。哎，我这会儿没什么事儿，你等着啊。啊。振邦身边来来去去这么多的女人。都没眼前这个女人一半好，哎，真可惜啊！我的布娃娃呀，你说，她要是我的媳妇，该多好啊！嗯、妈，啊，想什么呢？这么出神？你看呢？多漂亮啊！哼，补好了。嗯，不但补好了。而且弄得跟新的一样啊！哎，这蕾丝是秀巧自己加上去的。嗯、你看，做工多细呀、啊！嗯，真是没见过这么巧的手、嗯。我告诉你啊，他还不愿意收我的钱呢。哦，真没见过这么好的一个女孩子。她是靠一针一线赚钱的，可是她却不愿意占别人的便宜。他确实很特别，振邦啊、嗯，秀巧一个女孩子经营那个店也是很不容易的。以后啊，要是有机会的话，你好好的帮帮他。放心贺文，为什么不告诉我们？大嫂，嗯
你翻我东西？是谦让调皮跑到你房间翻出来的。告诉我，为什么收到入学通知书却不告诉我们呢？我知道这是你的梦想，你该去的。去法国学费太贵，我念不起。况且，我对我的人生有一个新的规划：只要在维先生那儿工作，我不但可以赚到钱补贴家用，还可以继续我的创作。我觉得，这才是正确的选择。可是贺文，大嫂别说了，这件事就这么定了，以后。董超是，你交代下面，下个月法国有一批新的红酒进来，货一到马上送我这儿。好，啊，还有，酒楼装饰的桌巾跟我们新装潢的完全不配，下个月全部换掉。是，至于新定做的桌巾，我想加点蕾丝上去。我听说祥发小铺的做工最细最好，不管多少钱，你都要让他们接下这笔生意，今天得办好。是。哎，你过来。那个，你说一下。哦，就是那天陈先生要我。账目登载不实，让我查出来难看吧？还是又有什么不能说的秘密让我知道了呢？文凤，我知道你还在气我不肯把二娘的首饰拿出来做谦让医疗费的事。
，但是该解释的我都解释了，请你相信我。我相不相信你重要吗？你是家里的掌权人，你有权利决定谁生谁死，我算什么？我说了，那是准备给家里急用的。是，咱谦让的健康哪比得上他二叔出国留学重要啊？再说了，那是人家亲娘的首饰，当然要留给亲生儿子用了。却让他爹都死了，谁还顾着他儿子？您好。哦，您好，请问需要点什么？您是韦先生办公室？是韦先生派我来的，秋桥姑娘，我们酒楼需要定制一百五十条桌巾。这张纸上有我们需要的规格和要求。哦，什么时候交货？最迟下个月初。不到二十天，让我们出一百五十张手工桌机，这太赶了。请你帮帮忙，我们愿意先将货款全部付上，表示诚意。呃，这个好，我们接了。哎呀，不行。我怕赶不及出货，大生意来了当然要接，哪有有钱不挣的？再说了，这么大一笔生意要是接不下来的话，下一次就不知道什么时候有这个机会了。可是好了，不要再可是了，你不是也担心贺文上学的事吗？至少，这笔生意接了，学费还有机票，不就全有了？哦，对了，韦先生特意交代，他希望，捉襟要加上蕾丝。嗯，行。我们会准时交货的。好，拜托了。等了很久了吧，魏先生？坐。有什么好东西要给我看啊你设计的，漂亮。啊，谢谢韦先生赞赏。因为这个酒瓶是我专门为你设计的，送给我的。嗯。前几天我听嫂嫂们说，你到家里订了很大一个订单，而且把钱全部都付清了。我真的很感谢你照顾我们的生意。原来为了这个原因，那不行，我不能收下你这个礼物。为什么？因为我下的那笔订单，是真的欣赏秀巧姑娘的手艺。我希望她做出来的桌巾，可以为我的酒楼增添一些优美雅致的风情，不是为了什么人情。我告诉你，我是一个生意人，从来不拿钱开玩笑。如果我大嫂能听见你这么欣赏她的手艺，她一定很开心。你那个相当有个性的大嫂，这次。我要退我的订单就好了。我大嫂来退单？那、啊、没有，没事儿。啊，对了，何文，我听说你要去法国留学，大概什么时候？没听你提过吗？你怎么知道？你可以考取到法国的艺术学院，相当不容易，你应该去的。而且我那边很多关系可以帮到你。什么时候去？我已经打算不去了，不去了。去法国留学，学费和生活费太贵了，我负担不起。况且，我觉得留在韦先生身边工作，可以学到更多的东西，这对我发誓要振兴我的家业，也许更好。
来了就好，还送那么多礼物干嘛？哎，应该的，应该的。韦先生那么关照我们酒庄的生意，我还一直没有找机会好好的感谢您呢。<笑>您太客气了，只要是好的酒，让我们酒楼赚钱的生意，啊、我抢也会抢来卖的。韦先生啊，嗯，那您还再进我们一批杏花酒吗？没打算。您不打算再进杏花酒了？哎，上一次您在酒楼上不是很豪爽的订了一百箱吗？呃、哎，您还说有多少要多少的。您没有看出来上一次我是因为给你面子才进的货吗？哎，我上次给你个机会，我说了，只要你开了口，有多少我收多少。哎、但你放过这个机会，我进了一百箱的人情也差不多了吧？可是。就是因为您的一句话，我请工人是加班加点的，装酒装箱的，这就是重点了。我要的是陈年好酒，不是赶工装瓶的新酒。啊，韦先生，这个新酒不一定比不上陈年老酒啊。您刚才说了，如果是好酒，您就是抢也会抢来卖的。哎，我这杏花酒它就是好酒啊。怎么了？你一点都没有发现你的杏花酒味道不一样？哎，这不可能！哎，这绝对不可能！我的这个酒方啊，就是方家酒庄的师傅亲自调配的，啊，都一样的呀。那就是石先生你根本不懂酒啊！味道变了那么多，你都尝不出来。只要你找回本来杏花酒的那个味道，我还是那句话。你有多少，我收多少，好吧？可是我，我为你的酒楼，我加班加点赶出来的那批酒怎么办呢？这是你的问题，不是我的问题。韦振邦，一句话，你要还是不要？嗯，石先生，我给你一个中肯的建议，在生意场上，讲的是信誉，凭的是本事。光靠胡搅蛮缠、耍横的手段，不好，太不好，不长久。你哎，不要激动，谈生意嘛。这样吧，我回酒楼了解一下情况，看要不要敬酒，我再考虑。何超，送石先生回去。是，行啊。山水有相逢，咱们走着瞧。请个屁！秀巧在忙呢。啊，夫人，今天怎么有空过来啊？我来看看你的，你在忙什么呀？哦，前两天韦先生酒楼定做了一批桌巾。说是下月月初就要交货，我正加紧赶工呢。很好，很好。振邦啊，把我的话都听进去了，来找你下订单了。您是说，韦先生订这个桌机，是您交代他的？对呀、啊，你免费给我修布娃娃，我那天回去之后啊，马上就交代振邦，要在生意上多关照你的，夫人。我帮您修补布娃娃，那是举手之劳，不需要回报的。哎呀，反正振邦那里啊，本来就是要定做一批这样的桌巾的，你又会做，交给你做，不是正好合适吗？谢谢您的厚爱，我心领了。<笑>不客气。这件事啊，我会亲自找韦先生说清楚的。事情就是这样，我们不接受因人情而上门的订单，所以。这个银票还给你。你对自己的手艺真的那么没有信心啊？你什么意思？啊？你宁可相信是我还人情的说法，都不相信是凭你自己的本事来接的这个生意。我知道，我妈常常把还人情的这种说法挂在嘴边，但我是一个生意人，我不拿钱去开玩笑，更不做赔本的生意。可是你又没见过我做的东西
，为什么就把生意交给我呢？我怎么没有？我妈的那个布娃娃不是你缝补的吗？是我缝的，没错。对啊，如果我不是看到你把蕾丝加上去的那个创意和手艺，我会把生意交给你吗？可夫人的意思。如果是因为我妈说的那些话，让你觉得有些不舒服，我可以代她向你道歉。但如果是因为想法小铺，没能力接下这个订单，随便找个借口的话，那我不会浪费时间，我会找一个更好的工厂去接这个单子。谁说想法小铺做不了的？我只是不希望别人说三道四。那就用你的手艺跟创意。让那些说三道四的人乖乖闭嘴。不用想了，这样吧，我多给你几天时间，下个月十号交货，没问题吧？没问题。不过既然是做生意，就按规矩来，我只收订单的五成做定金，其他的，等交货的时候一并付清。刚才失礼的地方，我很抱歉。还有，谢谢你。这算是向我道歉。快进去！快进去！我进来了，进来了。哎，去帮我查一下那个灰衣服的女人。是。秀桥。我们要动作快一点啊！韦先生这批货可是一点都不能耽误。韦峰，休息会儿吧。连续工作了一上午，连口水都没喝。啊，谢谢，喘口气吧。好，那你喝口水，就赶紧来赶工啊！啊，这身体又不是铁打的，这么拼命啊，撑不了多久的。凤，你看你眼睛里都是红血丝，不行，你得休息啊。没事，哪有那么娇贵呀、啊？我现在呀、啊，就是想赶紧挣钱给谦让治病，得赶完了这批活，才能赶紧接下一个订单。文凤，你是不是有什么心事啊？说出来，大家一起想办法。啊，没事，我现在呀、啊，就是想赶紧赚钱。等会赶工吧。哈哈哈哈哈！没想到在这儿碰见老朋友了啊！给我好好招呼一下小铺子。是。哎哎哎呀！你们别动啊！你们干什么呀？啊！我别介意啊！杨文芳
，见到老朋友呢，怎么脸都吓得发白？别碰我，流氓！你这开门做生意讲的可是和气生财，别动别动！像你这样老端着大小姐脾气，随便得罪客人，可是让所有人吃大亏的。你到底要干什么呀，林果？<笑>终于想起老朋友的名字来了，难得呀！啊<笑>，李先生，我们做小生意的经不起您这样的捧场。既然是朋友叙旧，不如另外约个时间，大家到餐馆里吃顿饭，怎么样？这做工挺细致啊，一定是大户人家下的单。是哪家老板下的单呢？跟你有什么关系？我告诉你啊，赶紧带着你的人滚，不然的话我可报警了。你还是那个老样子啊，那破烂店一点都没变。你走不走？不过你要小心，我变。你会后悔今天这么对我的。走，是。<笑>哎，哎呀，王总，哎呀，你看你累的，没事儿，我不累，还不累啊？这几天你不眠不休的陪着我赶工。体力肯定不行。这样，你今天回去吧，睡饱了再过来。啊，不，我可以的。我要陪你把韦先生那批货赶出来。我们还是进屋说吧。哦。听说商会的副会长林国，他联合所有的商行，往后都不准出货，给祥发布行。你看这下可怎么办呢、啊？什么？你要小心，我变了，你会后悔今天这么对我。他果然是专程来找麻烦的。哎，秀强。你怎么都不叫醒我呀？哦，我出门看你睡得香，没忍心叫你。正在赶工呢，怎么能睡懒觉啊？下次一定叫醒我。啊。哦，按照这个速度，差不多再干个三天，这批货就可以完成了。只要我们联手啊，一定可以完成订单。啊，二少奶奶，这个呃，什么事儿啊，老陆？哦，没没什么事。目前的布料能完成一半的捉襟，但接下来该怎么办呢？该上哪儿去调货呢？有了，文峰，我跟老陆出去一趟，这里呢就先交给你了，走。哎，好。哎，哎，嗯，真是的，明明知道赶工都赶不及。
不如将珠布做成拼花的样式，不但特别，也不会有布料短缺的问题啊。阿、啊、姨，阿姨，阿姨，啊，好，给你，那谢谢阿姨，谢谢阿姨，走，我们继续玩吧，嗯，你。